বন্ধুত্ব কি দিন মেনে হয় হয় না কিন্তু প্রত্যেক বছর ইদানিং আমরা দেখি একটা বন্ধু দিবস আসে এবং বছর বছর তারিখ আবার বদলেও যায় এবছর নাকি জুলাই মাসের শেষ রোববার বন্ধুত্ব দিবস কিন্তু সে যাই হোক এই বর্ষা এই বৃষ্টি বন্ধুত্ব কি শুধুমাত্র এক মরশুমেই শেষ হয় নাকি তার একটা দীর্ঘ পথ চলা থাকে বন্ধুত্ব নিয়ে আপনারা পর্ব চেয়েছিলেন এমনকি এও বলেছেন যে এই যে বন্ধুত্বের মধ্যে বদল প্রেমের বিচ্ছেদ নিয়ে তো কথা টথা হলো সম্পর্কের ভাঙন নিয়েও কথা হলো বন্ধু বিচ্ছেদ হলে কেমন লাগে আর যখন বিচ্ছেদ হচ্ছে না যখন সংযুক্ত তখনকার জার্নি বা কেমন এই নিয়ে কথা বলার জন্য বিশেষ পর্ব আজকে এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার দুই খুব কাছের বন্ধু এবং তাদের আপনারা অন্যভাবেও চেনেন তারা তাদের নিজেদের জগতে অত্যন্ত কৃতি আমার সঙ্গে রয়েছেন সৌরেন্দ্র আমার সঙ্গে রয়েছেন সৌমজি এবং সৌরেন্দ্র সৌমজিতের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের পথ চলা অনেক দিনের আজকে কিছুটা আড্ডার মধ্যে দিয়ে আমরা বন্ধুত্বকে নিয়ে কথা বলবো এবং একদম ওদের বন্ধুত্ব নিয়েও কথা হবে আমাদের বন্ধুত্ব নিয়েও কথা হবে মূলত ওদেরটা নিয়েই কথা হবে থ্যাংক ইউ তোমরা দুজনে যে সময় করেছো আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য তার জন্য আরে এই দেখো এটাই বন্ধুত্ব আচ্ছা আমি একদম মানে আজকে কিন্তু গান নয় আড্ডা এবং সেই জন্য সৌমজিৎ ঢুকেই বলছিল যে কি আরাম হচ্ছে কোনো তার টার নেই চারপাশে তোমাদের দুজনের এই যে একসঙ্গে আমরা ইউ অ্যান্ড আই শুরু করব একসাথে গান করব বাজাবো এটাই আমাদের জীবনের পথ চলা হবে এটা তোমরা ভাবলে কবে থেকে এবং কতদিন মোটামুটি সেই পথ চলা দেখো তুমি চারদিকে তাকিয়ে আছো সেই কিন্তু মনে মনে তৈরি হচ্ছে আমি দেখলাম ও মনে মনে তৈরি হচ্ছিল বেসিক্যালি এই যাত্রাটা খুব অজান্তেই হয়েছে মানে এর কোনো নিয়ম ছিল না এর কোনো পরিকল্পনা ছিল না কোনো বাধ্যতা ছিল না বাধাও ছিল না তাই মানে আমরা আমরা একসাথে কলেজে পড়তাম তারপরে গান করতে গিয়ে দেখলাম যে ও যদি গান করে তখন তার সাথে আমি বাজাতে খুব পছন্দ করছি সেটার সাথে কমপ্লিমেন্ট করতে ভালো লাগছে বা অন্যরা কমপ্লিমেন্ট করতে পারছে না আমি করে সেটা আনন্দ পাচ্ছি বা ও গান করে হয়তো আমার সাথে সেই আনন্দটা পাচ্ছি এটা আমি একটা এক্সাম্পল দিই মানে অ্যাকচুয়ালি ও কী বলতে চাইছে সো দ্য ফার্স্ট মিটিং এটা খুব ইন্টারেস্টিং যে আমরা দুজনেই সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আর আমাদের একটা মিউজিক কোটা হতো সেই সময় এবং সেই কোটা থেকে দুজন বা তিনজন কি সিলেক্ট করা হবে যাদের মার্কস রয়েছে কিন্তু তার সত্ত্বেও একটা মিউজিক কোটা ইত্যাদি একটা স্পোর্টস কোটাও ছিল না না মার্কস ভালো ছিল না বলছো অন রেকর্ড তো তারপরে আমি আমি গেলাম এবং সেখানে আরও অনেক কন্টেস্টেন্ট ছিল তো আমি প্রথমেই গান করলাম এবং ঠাকুরের দয়া সবার খুব ভালো লাগলো সবার অ্যাজ ইন যারা ওখানে জাজ বা কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং যারা বাকি পার্টিসিপেন্ট আমি একটা হিরো হয়ে গেলাম প্রত্যেকের মাঝে সবাই যেচে জানতে চাইছে আমার নাম কি ইত্যাদি ইত্যাদি একজন ছাড়া ওর গায়ের রং আরও দুপো সাদা ছিল তখন এবং আরও অনেক রোগা ছিল আচ্ছা এবার শুধু একজন এসে বলল না যে যে তোমার নাম কি বাদ বা তোমার গান খুব ভালো হয়েছে এবং দ্যাট ওয়াজ সামথিং উইচ আই নোটিসড সবাই এসে হই ওই করছে এবং তার ওর কাছে যথেষ্ট হিরো হতে পারলে না 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 এবং সেটার উল্টে আমি বরং বাকিদের বললাম যে আমার মনে হয় ও বোধহয় ভারতীয় নয় সেই জন্য আমাদের গান বাজনা খুব বুঝতে পারছি না এবং তো বাজালো দেখলাম পিয়ানো বাজালো পিয়ানো বাজালো চলে গেল তারপরে দেখলাম লিস্টে নাম নাম আছে এবং আমি খুব নিশ্চিন্ত হলাম যে যা কোনো অভারতীয় নাম নেই তার মানে বোধ সেই ছেলেটি সিলেক্ট হয়নি হ্যাঁ ভালোই হয়েছে কিন্তু আমাদের ফ্রেশার্স ওয়েলকামের মিটে দেখলাম যে তিন চারজন সিলেক্টেড হয়েছি তার মধ্যে ও রয়েছে তখন আলাপ করতেই হলো গিয়ে আমাদের এই সক্ষতাটা এলো যখন প্রথম আমরা গান করতে বসলাম এবং করতে গিয়ে দেখলাম বাকিরা তারা তারা খুব বাঁধতে চাইছে তারা একটা কম্পোজিশনকে খুব বেঁধে ফেলতে চাইছে টেকনিক্যালি যে আচ্ছা এটা আমি এটা বাজাবো তারপরে তুই এইটা গাইবি তারপরে ঠিক আমি ওইটাই বাজাবো এবার এত বাঁধন আমি পারি না কিন্তু দাঁড়াও আমি এক মিনিট তোমাকে এখানে থামাই কেন গো তুমি ওকে কিছু বলেনি তখন ওর গান শুনে মানে লিটারেলি তখন কি হয়েছে মানে অনেকে ছিল তো ওটা আমার নেচার বলতে পারো মানে আই ডোন্ট এক্সপ্রেস জেনারেলি ভালো লেগেছিল 
সেইখানে গিয়ে দেখলাম এই একটি ছেলে যে আমি যা গাইছি ইম্প্রম টু লাইক এ কনভার্সেশন হি ইজ রেসপন্ডিং টু এবং তারপরে একটা আমাদের মধ্যে একটা খুব অজান্তেই একটা কানেকশান তৈরি মানে এটা একটা সুরের সংলাপ এবং একটা দল তৈরি হলো মনে মনে যে আমরা ইমপ্রম টু কনভার্স করার এই যে দুটো মানুষ বাকি সবাই মেডা আনরিহার্সড আমরা আনরিহার্সড আমরা আমরা অনেস্ট আমরা ন্যাচারাল ঠিক ভুল যাই হোক এবার আস্তে আস্তে বাকিদের সঙ্গে কাজ করার সমস্যাগুলো তৈরি হলো যে এই ন্যাচারালি এইটা তুই বাজাবি এটা তুই বাজাবি ওর মঞ্চে উঠে আমার উপর একটা প্রেশার যে আমি ঠিক যেটা মুখস্থ করেছিলাম সেইটা তো গিয়ে যদি ভুলে যাই বাকিরা বিপদে পড়বে এবং সেরকম হয়েও মানে ও বিপদে পড়লেও সেই বিপদটাও কখনো বিপদ পড়েনি আচ্ছা হয় যদি শব্দকোষ একজন কবির বড় হয় সে যা ইচ্ছে রচনা করতে পারে তো জেনারেলি আমাদের কি ছিল আমরা ছোট থেকে যেহেতু এই গ্রামাটিক্যালি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিখেছি এবং তার যে ডিফারেন্ট নুয়ান্সেস ওগুলো শিখেছি তাই রেঞ্জটাতে আমরা যা হোক কিছু সেটাকে ডিকোড করতে পারতাম এবং সেই সূত্রেই আমরা বিদেশি সঙ্গীতজ্ঞদের সাথে যখন কাজ করেছি বা অচেনা সঙ্গীতের সাথে যখন কাজ করেছি সেটা ডিকোড করতে খুব সুবিধে হয়েছে এবং সেইটাই হয়তো সেই সময় ওই কেমিস্ট্রিটা জন্মেছে যে দুজনকার ভোক্যাবুলারিটা খুব ওয়াইড তাই জন্য সব কিছু আমরা অ্যানালাইজ করতে পারছি মানে তোমাদের কমিউনিকেশনের একটা মাধ্যম হচ্ছিল তখন গান এবং সেটাও যে খুব আলাদা করে কথোপকথন বোধ হয় কথা দিয়ে ওখানে পৌঁছানো যায় না যেটা দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছে পৌঁছেছ ঠিক বাট জানো তো এটাই হচ্ছে বন্ধুত্বর কেমিস্ট্রির নিয়ম যে অজানা কোনো রিজন তোমাকে একসাথে নিয়ে আসবে ওটা কোনো জানার রিজন কোনোদিন কিন্তু বন্ধুত্ব তৈরি করে না বা ইভেন দুটো মার্জার কোনোদিন তৈরি হয় না জানা জিনিস দিয়ে অজানা নতুন জিনিস দিয়ে দুটো মানে যেখানে সুর তোমাদের পাশে হাঁটছে তোমরাও বুঝতে পারছো যে আমরা কোথাও কোনো ধরনের আগে থেকে কথোপকথন বা কোনো রিহার্সাল ছাড়াও একে অপরকে একটা কোথাও বন্ধুত্বেও সংগত করতে পারছি আমাদের কাজেও সংগত হচ্ছে কিন্তু সব সময় কি এতটাই তাল মিল থাকে এই চলার পথ নাকি তোমাদের দুজনের চলার পথে নিজেদের মধ্যে অন্য কোনো সমস্যা কখনো সেটা একেবারেই বন্ধুত্বের সমস্যা কিন্তু তার পরমুহূর্তে হয়তো পারফরমেন্স রয়েছে এই জাতীয় কোনো অসুবিধে তোমাদেরকে নেগোসিয়েট করতে হয় আমি দুজন কি জিজ্ঞেস করবো মানে একটা ভিশন আমাদের আছে যে আমরা একসাথে থাকবো মানে এটা হচ্ছে আলটিমেট এবার তারপরে যা হোক ঝগড়া হয়েছে অমিল হয়েছে কিছুই মেলে না সবই দুরকম কিছুই মেলে কিচ্ছু মেলে না তো মানে ওই একটাই নিষ্ঠা যে না একসাথে থাকবো দিস ইজ দ্য মোটো দ্যাট ক্যান গাইড এনি জার্নি দেখো আমার যেটা মনে হয় না যে বন্ধুত্ব ইজ এ গিফট অফ লাইফ এটা যে পেলো সে পেলো আর যে যার হয়তো এখনো অবধি আসেনি কেন আসেনি বা কেন পেলোর বিশ্লেষণটা বিকামস ভেরি রেলিভেন্ট এবং আমরা যে কেন আমি তোমাকে একটা জাস্ট ঘটনা বলি যে আমাদের বন্ধুত্ব মানে আমি আমাদের যে প্রথম দেখা যেটা বলছিলাম সেটা দু হাজার দুই মানে একুশ বছর এই একুশ বছরে কোনো একটা দিন হয়নি যেদিন আমরা দুপুর একসঙ্গে ভাত খাইনি আমার মনে হয় এই রকম একটা বন্ডেজ মানে সেটা ভালো বেশি হোক ঝগড়ার করে হোক যাই হোক এটা তো সত্যি বাবা মার সঙ্গে হয়ে মানে হয়তো হয়ে উঠবে না তো এটা কেন হলো এবং আমরা খুব লাকি যে আমরা একটা এরকম ইউনিক একটা সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে জীবন আমাদের নিয়ে গেছে এবং যার ফলে আমাদের চলার পথটা খুব 
সহজ হয়েছে খুব আনন্দময় এবং যেহেতু তোমরা একই সঙ্গে একই পারফরম্যান্সেও আছো মানে দুজনে যদি দুটো কমপ্লিটলি আলাদা পেশায় থাকতে হয়তো বন্ধুত্বের বাকি উপাদানগুলোতে মিল আছে কিন্তু এই সেটা অনেক সময় আনা হয়তো কঠিন হয় কিন্তু আমাদের পেশা সত্যি আলাদা দুজন তার কারণ আমরা দুজনে হাফ হাফ টাকা দিয়ে গাড়ি কিনলাম আচ্ছা এবার কি হলো ও সব সময় মানে পেছনে বসলো মালিক হিসেবে এবং আমি ড্রাইভার না কিন্তু আরো একটা আছে সৌরেন্দ্র তুমি রান্না করলে আমরা গিয়ে খেলাম অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু এটা এক্ষেত্রে বলতেই হয় কারণ বন্ধুত্বের মধ্যেও তো আমরা নানান ভূমিকায় থাকি অনেক ক্ষেত্রে সে রান্না খাওয়া গেল না আবার অর্ডার করতে হলো না আমার সাথে এরকম অভিজ্ঞতা কখনো হয়নি আমি এই ধরনের অপবাদ নিচ্ছি না ও তো আমারও বন্ধু আমি এটা নিতে পারলাম না কিন্তু এটা সত্যিই আমরা দেখেছি যে তোমাদের আমি একটা প্লিজ ইনসিডেন্ট বলবো না বলো খুব মজা আমরা খুব দু হাজার সাত আট বুঝতে পারছি তখনও তখন আমরা খুব ইয়াং এবং আমরা জার্মানিতে এবং ওখানে আছি প্রায় বেশ দু আড়াই মাস আছি একটা অনেক অনেক বড় আইটেলারি এবং তখন এখনকার মতো নয় যে এখন যে যেরকম খুব আমরা অ্যাকশন ইভেন্ট ওরিয়েন্টেড টোর্স করি তখন বেশ মাঝখানে অনেকটা সময় থাকতো যখন প্রায় কিছু নেই উই আর ট্রাইং টু সার্চ ফর ওয়ার্ক এটা হতো এবং কেউ একজন খুব সুন্দর আঙুর দিয়ে গেছে তুমি সবসময় বলে থাকি সবাইকে আঙুরগুলো অত্যন্ত লোভনীয় কারণ জার্মানির আঙুর আমার মতো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আঙুর সেগুলো আমাদের দেশের অনেকটা কুলের সাইজের আচ্ছা এবং আনবিলিভেবল ঘুম থেকে উঠেছি ভাবছি যে যাক তাহলে ব্রেকফাস্টে আঙুরটা খাবো কালকের আঙুরটা ছিল আমাদের সঙ্গে যে তবলা বাজায় বিশ্বজিৎ দা বললো যে শোনো তুমি রাগ করো না ঘুম থেকে ওঠা থেকে বলছে ধরো কেন তারপরে দেখলাম সৌরেন্দ্র চলে এলো একটা প্লেট নিয়ে যে তাড়াতাড়িও ওটা আমি খুব সুন্দর একটা রেসিপি বানিয়েছি ব্রেকফাস্টে দেখলাম আঙুরগুলো কি কেটেছে তাতে অলিভ অয়েল আর পেঁয়াজ কুচি দিয়েছে সুন্দর করে একটা স্যালাড বানিয়ে এনেছে আমার যেহেতু আমাদের কাজটা বা মিউজিকটা খুব এক্সপেরিমেন্টাল আমি পুরো সব কিছুকে একটা এক্সপেরিমেন্টের মাঝখান দিয়ে দেখি এবার যে পেঁয়াজগুলো ওরা গিফট করেছিল সেগুলো ছিল কচি পেঁয়াজ সো দ্য ফ্রুট ওয়াজ স্ট্যান্ডিং টুওয়ার্ড দ্য ভেজিটেবল মানে আর আঙুরগুলো ছিল এক্সট্রা লার্জ সো দ্য ফ্রুট ওয়াজ স্ট্যান্ডিং টুওয়ার্ড দ্য ভেজিটেবল সো দে মেট অ্যাট পয়েন্ট কাঁচা লঙ্কা কেটেও দিয়ে একজন অত্যন্ত নামী শেফ আমাদের কাছে এসছিলেন তাকে খাই মানে মানে সার্ভ করেছিল আমি দেখে বলেছি এটা কী করছিস তুই তারপরে তিনি যে ইন্টারন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট চেনের সঙ্গে যুক্ত তারপরে দেখলাম সেটা একটা ডিশ করে তাহলে দেখো মানে দেখো তোমরা যদি সুরের ক্ষেত্রে গানের ক্ষেত্রে একটা শব্দকোষের বেড়াজাল না মানো ওর তো রান্নার ক্ষেত্রেও না মানতে পারে না কিন্তু এগুলো তো মধুর ঝগড়া কঠিন ঝগড়াগুলো অতিক্রম হয় কি করে কঠিন ঝগড়াগুলো অতিক্রম হয়ে যায় এটাই তাহলে কঠিন ঝগড়াও হয় ভীষণভাবে ভীষণভাবে হয় কারণ আমরা দুজনেই খুব হ্যাঁ কঠিন ঝগড়া বলতে আমরা আমরা দুজনে সম্পূর্ণ দুটো আলাদা ধরনের মানুষ মানে একটা যদি কোনো ভিশন হয় তার যদি রাইটে আমি থাকি ও এক্সট্রিম জীবনে চলার পথে এবং এখানে আমি এটা ডেফিনেটলি অ্যাড করবো এবং প্লিজ এটা এডিট করবেন না যে আমাদের প্রায় অনেক বছর আগে আমি জানি তোমার হয়তো মনে থাকবে বা থাকবে না যে এরকম একটা খুব এরকম একটা ঝগড়ার পরিস্থিতিতে আমি পার্সোনালি তোমার কাছে গিয়েছিলাম এবং মনে আছে এবং সেই সেই ওই একটি সন্ধে আমার জীবনটাকে অনেকটা চেঞ্জ করেছে এবং ওইটা না খুব একটা গাইডিং ফোর্স হিসেবে কিন্তু আমাদের থ্যাংক ইউ সৌমজি না এবং এটা আমার বলা দরকার এটা কিন্তু ক্লিনিক্যালি না আমরা অনেক দিনের বন্ধু এরম নয় না সেটা নয় 
সমুজিৎ আমার বাড়িতে অনেক সময় আড্ডা মারতে আসতো এবং একটা সময় এরকম বলতো যে সমুজিৎ বোধ আমার একটু বেশি বন্ধু তাই নিয়েও আমাদের মধ্যে কথোপকথন হয় কিন্তু সেটা ওই মধুর ঝগড়ায় বা মধুর মানভিমানে থাকে হ্যাঁ আমার মনে আছে কিন্তু আমার মনে হয় না আমি একটা কোনো বিরাট কিছু সেক্ষেত্রে হয়তো তুমি করোনি কিন্তু সেটা আমার আমার মনে খুব বড় আকারে একটা প্রভাব ফেলেছিল এবং দ্যাট হ্যাজ হেল্প আস হেল্প মি অ্যাট লিস্ট টু টু বি ইন দিস বিউটিফুল জার্নি উইদাউট অল দ্য ইফস অ্যান্ড বার্ডস অ্যান্ড মাই ইউ নো প্রেজুডিস অ্যান্ড মাই এক্সপেকটেশনস সেগুলোর সঙ্গে আমি খুব সুন্দর ডিল করতে পেরেছি জাস্ট বিকজ অফ দ্যাট ইভনিং থ্যাংক ইউ সো মাচ সোমজি থ্যাংক ইউ বেসিকলি আমার তো এরকম ইভনিং আসেনি তাই আমার পার্সপেকটিভে আমি বলছি আমি জানি এটা কার দিকে যাচ্ছে কিন্তু এবারে তো বেসিক্যালি এটা হচ্ছে যে আমরা একটা ফরম্যাট অ নিউ ওয়ে অফ জয়েন্ট ফ্যামিলি ক্রিয়েট করতে পেরেছি হ্যাঁ মানে ইট হ্যাজ গট ইটস ওন রুলস ইট হ্যাজ গট লট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যান্ড এ লট অফ বাইন্ডিং তো মানে সীমার মাঝে অসীম আবার অসীমের মাঝে সীমা এই রকম একটা পার্সপেকটিভে ইট হ্যাজ ইটস ওন রুলস অজানা কিছু নিয়ম বাট আমরা এই জয়েন্ট ফ্যামিলি কনসেপ্টটাকে বন্ধুত্বের ভেতরে বাঁধতে আমরা দুজন নয় আমাদের সঙ্গে আরও বেশ কিছু মানুষ নিয়ে আমরা মানে ও যেটা বলছি এটা সত্যি খুব খুব আমাদেরকে আনন্দ দেয় যে আমরা একটা জয়েন্ট ফ্যামিলি স্ট্রাকচার চালাই যেখানে আমরা প্রত্যেকে মানে কারোর কারোর সাথে কারোর পদবীর মিল নেই কারোর সঙ্গে কারোর রক্ত সম্পর্ক নেই কিন্তু প্রত্যেকের আত্মার সম্পর্ক আছে বলে আমরা প্রত্যেকে আত্মীয় এটা খুব সুন্দর বললে এবং আমার মনে হয় এটা না আমাদের এই সময়ের জন্যও বোধ হয় একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ উক্তি কারণ আত্মীয়তা মানেই শুধু পারিবারিক পদবীতে সীমাবদ্ধতা নয় মানে আমরা তো বিভিন্ন সময় এখন দেখি যে হয়তো একই পরিবারের মানুষ তারা শহরে থাকতে পারছেন না সম্পর্কের মধ্যেও তো অনেক বদল আসছে সেখানে সম্পর্ক মানেই যে শুধুমাত্র হয় প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক কিংবা পারিবারিক সম্পর্ক এ যে নয় এটার একটা বোধ হয় তোমরা নিজেদের মতন করে একটা নিদর্শন তৈরি করছো আমরা এটা না এইটাকে বিশ্বাস করে আরও জিনিসটাকে গ্রো করাচ্ছি নিজেদের ভেতরে ভেবে যে দিস ইজ পসিবল আর এটার খুব ভালো ইম্প্যাক্টও আমরা পাচ্ছি মানে অনেক লোকে যুক্ত হচ্ছে আর আমরা সবাই একসাথে থাকার এতে এর ভেতরে যে একটা সিকিউরিটিও তৈরি হচ্ছে ইটস ইন আ ভেরি কোঅপারেটিভ স্ট্রাকচার মানে সবার জীবনে সমস্যা আছে কিন্তু সলিউশনও আছে তো ইটস আ ভেরি নাইস ওয়ে টু স্টে টুগেদার অ্যান্ড শেয়ার ইউর প্রবলেম এবং তুমি বলছো যে কোথাও একটা সাপোর্ট সিস্টেমের অংশ হয়ে উঠছে একে অপরের মানে এবং অজান্তে এবং অজান্তে উইচ ইজ দ্য ভেরি মানে স্পার্কলিং ফ্যাক্টর এবং খুব আনন্দ করে জীবন কাটানো এটাই উদ্দেশ্য এটা একমাত্র উদ্দেশ্য কেন আছে কি স্বার্থ বা কি পাবো কি দেব এসব কখনো মাথায় আসেনি কারণ যেটুকু আনন্দ আমরা পাই একসঙ্গে থেকে এই যে বলছি গত একুশ বছরের একটা দুপুরও যায়নি যেদিন আমরা একসঙ্গে খাইনি এটা শুধুমাত্র আনন্দ মানে একসঙ্গে বসে খাচ্ছি বটে যেন সেটার মধ্যে একটা যান্ত্রিকতা সেটাও পার্ট অফ দ্যাট সেলিব্রেশন মানে তাতে আমরা খাওয়াটা থেকে পরস্পর সরে গেলাম সরে গেলাম একটা অভ্যেস একটা নিয়ম ওই যে যেটা বললো যে সীমার মাঝে অসীম তুমি আমাদের রাগ সঙ্গীতের মতো যে আমরা জানি ভৈরবীতে এই এই স্বরগুলো লাগে কখনো রেটা এরকম লাগে কখনো ওরকম লাগে কিন্তু রেটাই লাগে তুই গে দেখালো না তো তুই গে দেখাতে পারছিস দেখো না আহা প্লিজ দেখেছো এই হচ্ছে বন্ধু বলো আমি আসলে দাবি করতে পারি না সরেন্দ্র এটা আমার বন্ধু হিসেবে কেন যে কোনো সম্পর্কে খুব সমস্যা কিন্তু একটু বন্ধুর থেকে ধার করলাম ধরো বাট চলত নাই চোনারি রঙ ডারি রে এসো বেদর দাপন বারি তার রে গাম রে দিস ইজ ভাইরবি গাম রে সো এইভাবেই লাগবে নেজা গাম পাদাবা পাদা সানি দাবা মা দাবা মা গাম রে পাদা সানি দাবা মা তাপা মা কাম রে সো ওটা আসবে এই যে দুটো রে আছে দুটো রে একদম গায়ে গায়ে হ্যাঁ এবার দুটো রের পার্থক্য আমরা বুঝতে পারছি আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম দুটো রে একটা গানের ভেতরে প্যারালি কিন্তু চলছে তাহলে দুটো জিনিস নিয়ে চলা যায় খুব সুন্দর বলছো মানে বৈশিষ্ট্য থাকবে তাদের নিজস্ব কিন্তু তাদের একটা সমান্তরালতা পথ চলা জায়গা থাকতে হবে দুটো বিরোধী জিনিসকে নিয়ে চলা যায় কারণ এই দুটো রে যেহেতু কনজিকিউটিভ নোটস 
ফলে এদের মধ্যে হারমোনি নেই এদের মধ্যে একটা ডিসহারমোনি রয়েছে কিন্তু এই দুটো রে কিন্তু এই রাগটার মধ্যে খুব সুন্দর ইনকর্পোরেট মানে এই ডিসহারমোনিগুলো বা এই দূরত্বগুলো পার্থক্যগুলোকেও আমরা সব সময় তোমারটাই রইল বা আমারটাই রইল করে দেখছি না দুটোই থাকছে কিন্তু এই দুটোর থাকা নিয়েও একটা সামগ্রিক সুন্দর কিছু তৈরি হচ্ছে দেখো একটা সন্ধ্যায় আমরা যদি ছজনকে ইনভাইট করি আমরা এক্স্যাক্টলি জানি কে কোনটার দায়িত্বে কিভাবে ভাগ করে নেব কে কি খাবে কোথায় বসবে কি না আমি বুঝে নিলাম আমি জানি স্টার্টার এইগুলো গ্রেট হোস্ট আই মাস্ট সে ওগুলো বুঝলাম এই এই স্টার্টার সবে বারে এই থাকবে এই এই মকটেল সবে এই ককটেল সবে সেটা আমি পুরো স্কেচ করে জাস্ট অর্ডার করে নিলাম বা গুছিয়ে নিলাম ও কিন্তু জানে ঘরটা কিভাবে সাজাবে ও কিন্তু কে কোথায় বসবে কি অ্যারেঞ্জমেন্টস হবে কে কি পরবে ও কি পরে থাকবে এখানে একটা কথা আমি না বলে পারছি না মানে সৌমজিৎ যখন ঘরের দায়িত্ব নেয় তখন আমরা ঢুকে অনেক সময় বলি সৌমজিৎ এইখানে কি বসা যেতে পারে তার কারণ সৌমজিৎ এক রকম ভেবে রেখেছে কারণ আমরাও প্রায় তখন কিন্তু আর্টিফ্যাক্ট ওর ঘরে मानेटलीटली <laughs> এবং একটা মিউচুয়াল রেসপেক্ট আছে ও যে বলছে আমি এগুলো করব ও কিন্তু একবার আমায় জিজ্ঞেস করে যে দেখ আমি এটা এটা ভাবছি বা আমি ওকে জিজ্ঞেস করি এই জন্য নয় যে আমার একটা অনুমতির প্রয়োজন কিন্তু আমরা এই একুশ বছর একসঙ্গে থাকার ফলে যে কোনো সিদ্ধান্ত একটা জিজ্ঞেস করে নিলে তখন মনে হয় যে लुप्त हो जाती পুরনো একান্নবর্তী পরিবারের অনেক গাদ জমে তারও কিন্তু অনেক সমস্যার জায়গা তৈরি হতো এবং সেখানে তো অনেক ধরো সত্যি স্বার্থের লড়াইও থাকতো সৌরেন্দ্র যেখানে প্রপার্টি ডিসপিউটস আছে সেখানে আমরা দেখছি অনেক সময় লিঙ্গ বৈষম্য কাজ করছে অনেক ধরনের সমস্যা দেখো এই সমস্যাগুলোর মূল জায়গা কিন্তু হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালিটি মানে তোমার কি মনে হয় না যে আমাদের প্রপার্টি আমাদের আমাদের বন্ধুত্বে কমার্স একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট আমি ইনফ্যাক্ট ভাবছিলাম সেটা জিজ্ঞেস করবো আমাদের কাছে কিন্তু আমরা ব্যবসাও করি একসাথে এমন নয় যে আমাদের হাড়ি আলাদা বাট আমরা এক হাড়িতে রান্না করে খাই ভালোবাসার বন্ধুত্ব जीवन जार्मानिशियन बंधुरा তারাও তো এক্সাম্পল সেট করে আমাদের বলে ওরা কিরকম একসাথে আছে কমপ্লিমেন্ট করছে একসাথে গান বাজনা করছে ওদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট একটা এটা মজার বিষয় এই যে খুব সুন্দরভাবে সৌমজিৎ এক্ষুনি বলছিলেন যে ওর নামের সৌরেন্দ্রর নামের তো পদবিতেই আমি আছি কারণ সৌরেন্দ্র সৌমজিৎ এবং এই যে ইউ এন আই তাদের একসঙ্গে পথ চলা আস হয়ে ওঠা সেই পথ চলার আরও অনেক স্তর আছে যেখানে ওরা ওদের বন্ধুত্বকে ওরা ওদের আত্মীয়তাকে ওর ভালো থাকা মানে তো আমার ভালো থাকা হিসেবে দেখেন যেমন পরিপার্শ সব সময় ঠিক সে চোখে দেখে না অনেক সময় পরিপার্শ্বের থেকে এমন অনেক উক্তি ওরা শোনেন এবং আমি ওদের বন্ধু হিসেবে সে সম্পর্কে অবগত হয়েছি এবং সেই স্তরে আলোচনাকে নিয়ে যাব যাব পরবর্তী পর্বে কারণ এই বন্ধুত্বের আড্ডা তো সত্যিই একটা পর্বে শেষ হওয়ার নয় আমরা পরের পর্বে আসব আরও কিছু ব্যক্তিগত আরও কিছু ক্রিটিক্যাল কনভারসেশন নিয়ে সঙ্গে থাকবেন